സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയായിരുന്ന നദീൻ ഗോതിമർ രചിച്ച ആംനസ്റ്റി എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നദീൻ ഗോതിമർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ തലസ്ഥാനമായ ജോണാസ്ബർഗിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ട്രാൻസ്വാൾ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് ചെറുപ്പത്തിലെ ടോൾ സ്റ്റോയ് ദസ്തയോസ്കി എന്നീ എഴുത്തുകാരുടെ ബുക്കുകൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒമ്പതാം വയസ്സോടെ തൻ്റെ എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചു പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഒരു മാഗസിൻ തന്നെ പ്രകാശനം ചെയ്തു ആഫ്രിക്കയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കളർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഥവാ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതിലൂടെ ആഫ്രിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വർഗവെറിയുടെയും കറുത്ത വർഗം വെളുത്ത വർഗം എന്നീ വിഭാഗീയതയുടെയും കുറേ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് അവർ സാക്ഷിയായിരുന്നു അവരുടെ കുറേ ബുക്കുകൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിരോധിച്ച് നിരോധിച്ചിരുന്നു കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചതിനാലായിരുന്നു അവയെല്ലാം നിരോധിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബൽ പ്രൈസ് നേടിയ ആദ്യത്തെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരിയാണ് അവർ നാൽപ്പത് ഭാഷകളിലായി പതിമൂന്ന് നോവലുകളും പത്ത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി സമാഹാരങ്ങളും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് ആംനസ്റ്റി എന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ആംനസ്റ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൊതുമാപ്പ് എന്നാണ് അഥവാ ചില രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളെ പൊതുവിൽ പൊതുവായിട്ട് മോചിപ്പിക്കുന്നൊരു രീതിയുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല രാജ്യങ്ങളും പൊതുമാപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു വിവരം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അതത് രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കുറ്റവാളികൾക്ക് നൽകുന്ന കൂട്ടായ രീതിയിൽ ജനറലായ രീതിയിൽ നൽകുന്ന പൊതുമാപ്പാണ് ആംനസ്റ്റി നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയായ ആംനസ്റ്റി എന്ന ഈ കഥയിലെ നറേറ്റർ പേരില്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമായ കാമുകി കൂടിയായ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായിരുന്ന ശക്തനായ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജയിൽ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് തൊഴിലാളികളെ സമരം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് രീതിയിലാണ് അവർ ഈ കഥ എഴുതുന്നത് എത്രമാത്രം മോശമായിട്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരെ വെളുത്ത വർഗക്കാർ കണ്ടിരുന്നത് എന്നതാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവർക്ക് നേരെയുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകളും അവർ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന മാനസിക ശാരീരിക പീഡനങ്ങളും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷനുകളും അഥവാ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടണമെന്ന ശക്തമായ വാദമാണ് ഓതർക്കുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം ആംനസ്റ്റി പൊതുമാപ്പ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ നെറേറ്റർ അതായത് എഴുത്തുകാരി ഒരു യുവതിയാണ് അവർ തൻ്റെ ഭാവി വരൻ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു എന്ന വിവരം അറിയാണ് വാർത്ത കേട്ട അവൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ വിവരം അയൽവാസികളെയും തൻ്റെ കൂടെ ഫാമിലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഓടി അറിയിക്കുകയാണ് ടൗണിലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് തൻ്റെ പ്രതിശ്രുത വരൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കഥയിലെ നായകൻ പേരില്ലാത്ത നായകൻ ഇവിടുന്ന് പോയത് ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വരാറ് ആഴ്ചയിൽ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസവും വർഷത്തിൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെ രണ്ടാഴ്ചക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ലീവിന് വന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കഥ എഴുതുന്ന നമ്മുടെ നറേറ്ററുടെ പിതാവിനോട് പ്രപ്പോസൽ ചെയ്യുന്നത് കല്യാണത്തിന് അപ്പോൾ പിതാവ് സമ്മതിക്കുകയും പിന്നെ ബ്രൈഡ് പ്രൈസ് 
കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രൈഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ത്രീധനം ആഫ്രിക്കൻ ഭാഗത്തൊക്കെ സ്ത്രീയെ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ പിതാവിന് കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷാണ് സ്ത്രീധനം അത് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നു വീട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് യൂണിയനിൽ ചേർന്നത് യൂണിയനിൽ ചേർന്ന് അവിടെ ചെറിയൊരു സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായി ആ സ്ട്രൈക്കിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു കാരണം ഇവ ഇദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ യൂണിയൻ നേതാവാക്കിയിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന വിവരമുള്ള പഠിച്ച ഒരാളായത് കൊണ്ട് വേഗം ഉന്നത ലെവലിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്താൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലാവുന്നത് ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രിസണിൽ അതായത് ജയിലിൽ ആക്കി എന്നുള്ള വിവരം കേൾക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം നേരെ പോയത് ജയിലിലേക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഏത് ജയിലിലാണെന്നോ എവിടെയാണെന്നോ ഒന്നും ഒരു വിവരവും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു വളരെ ദരിദ്രരായ കുടുംബമായിരുന്നു എൻ്റേത് അച്ഛനും അമ്മയും മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയും വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ടൗണിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ വീട്ടിലേക്കൊന്നും അയച്ചു തരില്ല പിന്നെ ഞാനും സഹോദരനും പാരൻസും കൂടെ ഫാമിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തായിരുന്നു കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്നത് അങ്ങനെ എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫാമ് സ്കൂളിൽ ജോലിക്ക് കയറി അവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊണ്ടായിരുന്നു കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്നത് നറേറ്ററുടെ പാരൻസിന് വളരെ കുറച്ച് ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ അതിൽ അവർ കൃഷി നടത്തുകയും പച്ചക്കറികൾ നടുകയും പശു ആട് എന്നിവയെ മേക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ നറേറ്റർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ അവസ്ഥകളെയാണ് വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് സ്വന്തമായി ജോലിയോ വീടോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത അവർ പുറത്തു നിന്നും കുടിയേറി വന്ന വെളുത്ത വർഗക്കാരുടെ കീഴിൽ അടിമകളെ പോലെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തവണ കോടതിയിലേക്ക് തൻ്റെ വരനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നറേറ്റർ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി വിചാരണക്കാല കാലയളവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞ് പിറന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഇങ്കുലുലേക്കോ എന്ന് അദ്ദേഹം പേരും വെച്ചു വിചാരണ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ആറു വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ കിട്ടി തടവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നറേറ്ററും ഫാമിലിയും പുറപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുന്ന ചെലവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്യാപ് ടൗണിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ട്രെയിനിലും ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു അവസാനം ഫെറിയിൽ ഫെറിയിലെത്തി ഫെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറമുഖം അതായത് കപ്പലൊക്കെ അടുക്കുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് അവരെ ഈ കുടുംബത്തെ ഫെറിയിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പെർമിഷനൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കയറ്റാതെ ആ ഫെറി ദൂരേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കി നിന്നു വളരെ നിരാശയോടെ ഞങ്ങൾ വേദനയോടെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റു യാത്രക്കാരുടെ അടുത്ത് തൻ്റെ വരനെ അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ കരുതിയിരുന്ന മിഠായികളും ചോക്ലേറ്റും ബിസ്ക്കറ്റുകളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ തിരിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെയും കൂടെ എനിക്ക് നോക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ കറുത്ത വർഗക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പൈസ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം റേഡിയോയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജയിലിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയും മോചിപ്പിക്കുന്ന വിവരം പുതുമാപ്പിലൂടെ മോചിപ്പിക്കുന്ന വിവരം നമ്മുടെ നറേറ്റർ അറിയുന്നത് പക്ഷേ അവരെപ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുക ഏത് ദിവസം എത്തുന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ശനിയാഴ്ച നേരം അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളും ഒത്തു വരുന്നു മകൾക്ക് അപ്പോൾ പ്രായം ആറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ എടുത്ത് തൻ്റെ മാറത്തോട് അണഞ്ച അണച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ അച്ഛനല്ല എന്ന് ഇത് കേട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ചിരിക്കുകയാണ് മകൾക്ക് ത
അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആളാകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് തടിയൊക്കെ വെച്ച് വലിയൊരു രൂപമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ സമുദായത്തിനു വേണ്ടി കറുത്ത വർഗർക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇനിയുള്ള നാളുകൾ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അവരുടെ വിമോചനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുമുള്ള ഒരു ഉറപ്പിന്മേലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും പല ആളുകൾ വരും അവരെല്ലാവരും കൂടി മീറ്റിങ്ങുകളും മറ്റും നടത്തും ഈ വലിയ തിരക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറമേക്കെ പോയിട്ട് ആളുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ബിസി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നാൾ തൻ്റെ ഈ സമുദായം തൻ്റെ വർഗം ഒരു വിമോചന പാതയിലെത്തും അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടും അവർ ഈ നാട് നാട്ടിനെ സ്വന്തമായി ജീവിക്കുന്ന രീതിയിലെത്തും എന്നൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടുന്ന മീറ്റിങ് മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെയുള്ള ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു അതായത് ഇവരുടെ വർഗത്തിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം മിനിമം വേജ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ആനുവൽ ലീവ് ആക്സിഡൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ പെൻഷൻ ലീവ് മറ്റേണിറ്റി ലീവ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ മീറ്റിങ്ങിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടകൾ മേൽ പറഞ്ഞ അവകാശങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പുതിയ സമരമുഖങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ആ ഇടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതാവും ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടി പുതിയ ഒരു സമരമുഖത്തേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ നറേറ്റർ രണ്ടാമതും പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവർ അവ അദ്ദേഹം അവളോട് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് ചില പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ ലോകത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ലോകത്തായിരിക്കും അവൻ പിറക്കുന്നത് എന്ന് തൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അഹങ്കാരവും സന്തോഷവും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ തനിക്ക് കിട്ടേണ്ട തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സമയങ്ങളെല്ലാം കിട്ടാത്തതിലുള്ള വിഷമം മറുഭാഗത്തും അവളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവ് പിന്നെ ജയിലിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ ഏകാന്തത മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ഒരു റോക്ക് പാറയുടെ മേലെ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഏകാന്തതയിൽ താനിരിക്കാറുള്ള ആ ഒഴിഞ്ഞ പാറ പുറത്ത് കയറി ഇരുന്ന് അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇനിയും തിരക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു മല്ലോ എന്നുള്ളത് ഇതോടെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുകഥ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ആംനസ്റ്റി എന്ന ചെറുകഥയിലൂടെ നദീം ഗോതിമർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാർ അനുഭവിച്ചു പോന്നിരുന്ന വേദനകളെയും യാതനകളെയും കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നും ആ രാജ്യത്തേക്ക് വന്ന വെളുത്ത വർഗക്കാർ അവരവരുടെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുകയും അവരെ അടിമകളാക്കി വെക്കുകയും വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിവൃത്തം ഇതിനെതിരെ കറുത്ത ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ തൊഴിലാളി നേതാവ് ചെയ്യുന്ന സമരമുഖങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആംനസ്റ്റി എന്ന ചെറുകഥയിലൂടെ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരി നറേറ്റർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്